Assalamu alaikum and hello to all the viewers, all the bikers, all the tourers. Uh, today I will share with you the Honda CBR 150R experience. In uh, 2015, I bought it in June. I uh, purchased it from Lahore Defense. At that time, the brand new price was going to be $6,60,000. So I saw this on the net page. काफी अच्छी मुझे शेप इसकी बहुत अच्छी लगती थी और वैसे भी शोरूम पे भी देखी तो बहुत अच्छी लगी लेकिन 2015 में इसका एक एड आया था ओएलएक्स पे लाहौर का था वो उस पर प्राइस दी हुई थी 5 लाख 35000 उस पर तो मैं खैर चला गया क्योंकि शौक था लाहौर चला गया और ऐसे गया कि तकरीबन 4 बजे शाम को मैंने एड पढ़ा वहां पे कॉल की जिन जिस शोरूम पे था ये आफताब साहब थे वहां पे गया तकरीबन मैं रात वहां पे कोई 2:30 बजे पहुंचा हूं शोरूम पे आ, मेरा कजन भी साथ थे तो वहां जाके बाइक खैर मैंने उसका राउंड लगाया चला के देखी बाल अच्छी लगी मुझे उसके बाद सुबह-सुबह मैं लाहौर से लेकर निकला और इस्लामाबाद के लिए रास्ते में चलाता आया खूब जितनी हो सकती उसको कह सकते हैं उड़ाता आया और बड़ा एंजॉय किया वो मॉडल थी 2011 थी और रजिस्टर्ड थी 2014 की और नंबर लाहौर की लगा हुआ था लाइफ टाइम टोकन जो लगा होता है वाइट कलर में थी आप जैसे पिक्चर में देख रहे हैं तो उसका मैं आपको कुछ बताता हूं कुछ चीजें तो मैं आपको उसकी बताऊं एक तो फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी थी उसकी 13 लीटर सी और 150 सीसी है 150 सीसी में मैं कहूंगा कि मैंने इससे अच्छा इंजन मैंने मतलब ऐसी बाइक नहीं चलाई जिसका 150 सीसी कैटेगरी में इतनी अच्छी पेक और मतलब स्मूथ हो जो इतनी लेकिन सिर्फ ये कि प्राइस वाइज बहुत ज्यादा थी शुरू में तो खैर बंदा चलाता है और बहुत खुश होता है और कुछ चीजें जो टेक्निकल स्पेक्स हैं वो तो मैं आपको उसके थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूं जैसे 149.4 सीसी 150 ही होता है अच्छा बोर एंड स्ट्रोक उसका क्या था ये बड़ा आप देखेंगे 63.5 mm उसका बोर था और स्ट्रोक था 47.2 अब छोटा स्ट्रोक मींस कि पिक ज्यादा होती है और पिक वाकई उसकी बाहर आ रहा थी बाकी सिक्स गियर से उसके पहला आगे और बाकी पीछे जैसे और बैक पे उसके मोनोशॉक था फ्रंट पे उसके वही जो टेलिस्कोपिक फोक्स होते हैं फ्रंट पे टायर था 100 by 80 by 17 17 रिम आगे पीछे उसके वेट था बाइक का 127 केजी अब 127 kg में हॉर्स पावर अगर हो उसकी हॉर्स पावर थी 17.8 तो इस वेट के साथ वो जबरदस्त उड़ती थी मतलब 130 135 पे तो फौरी उसको ले जाना कोई मसला नहीं था लेकिन क्या था कि जब आप लेते हैं बाइक शुरू शुरू में तो शौक होता है काफी प्राइस बहुत ज्यादा 150 cc के اعتبار से मतलब मैं कभी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप 660000 की वो मोटर बाइक ले जो सिर्फ 150 सीसी और शुरू शुरू में शौक होता है बाद में पूरा हो जाता है उसका क्योंकि ना वो ऐसी है और है बिल्कुल साइलेंट जैसे आप कह लें कि यामा वाईबीआर की आवाज बिल्कुल वैसे उसकी आवाज कोई उसकी साउंड नहीं है अच्छा जी जो टॉर्क वो देती थी वो 12.6 एट 8500 बंदा यहां क्या करता है कि निकल गए मरी निकल गए बस मरी एक्सप्रेस वे से चले गए और वहां पे नाश्ता वगैरह किया टीडीसीपी आपने देखा होगा वहां पे नाश्ता किया और आ गए क्योंकि उससे ज्यादा आप वो डेली तो उस तरह यूज नहीं कर सकते और फिर एक ही होता है कि जब आपके पीछे कोई बैठता है तो उस पे आपके यहां बहुत रिस्क पे बहुत वेट आता है क्योंकि थोड़ा सा उसका एग्रेसिव पोजीशन है तो जब पीछे कोई बैठता है तो उसका वेट आप पे आता है अगर पीछे कोई थोड़ा हैवी बंदा बैठे तो क्योंकि 150 सीसी है तो वो अफेक्ट होती है मतलब उसको पे वो आपको मजा नहीं आएगा चलाने का अच्छा मैंने रखी तो फ्यूल एवरेज जैसा मैंने आपको बताया कि 
38 to 40 मुझे कभी फील नहीं हुआ उसमें मैं चैट डलवा था कि हाई ऑक्टेन था तो शुरू शुरू में जैसे चलाई बाद में मैंने उसको बाइक को थोड़ा रेस्ट दिया तो जिनकी डी आर एल है और किक नहीं होती अब जो भी है बाइक चलाते उन्हें पता है कि ये ऐसी बाइक्स होती है आप चलाते रहें तो चलती रहेगी वरना इनका ये है कि जो बैटरी है वो बहुत जल्दी बैठ जाती है तो क्या हुआ कि मैं एक दफा गया टी डी सी भी और वहां पे जाके बाइक स्टार्ट ना हो स्टार्ट ना हो अब इतफाक से वहां पे तो स्लोप थी और बड़ा और लगता है कि अगर आप मतलब हैवी बाइक बड़ा वो एग्रेसिव स्टाइल से बैठे हैं हेलमेट डाला हुआ और आप किसी को कह रहे हैं धक्का लगाओ उधर से तो मैंने खैर लुड़का के बाइक स्लो थी तो स्टार्ट कर ली उसके बाद फिर मैंने उसकी बैटरी मंगवाई बैटरी पिंड इस्लामाबाद में तो अवेलेबल नहीं थी मैंने फिर वो लाहौर से मंगवाई लाहौर से मुझे उस वक्त मिनिमम जो रेट उसका मिला था नाइन थाउजेंड की मिली नाइन थाउजेंड की वो बैटरी मंगवा के डलवाई खैर चल गई लेकिन फिर भी ये था कि अगर मैं उसे थोड़ा गैप दे दूँ कोई टू वीक्स का या टेन डेज का और उसके बाद स्टार्ट करूँ तो बाइक स्टार्ट नहीं होती थी उसका ये कि जब भी अगर आपने रखी है तो उसे एक दो तीन दिन बाद जरूर छोटा सा राउंड लगाए और बस ये एक्सपीरियंस है मैंने कहा आपसे शेयर क्यों क्योंकि मैंने जब ये बाइक लेनी थी तो मैं नेट पे ढूंढता था मुझे इसका कुछ ऐसा मिलता नहीं था कोई स्टाफ ऐसा और उसकी वजह यही है कि ये इंटरनेशनली इंटरनेशनली मीन्स के यूएसए या यूके वगैरह में ये बाइक नहीं है जो सी बी वहाँ पे स्टार्ट होता है वो टू से होता है तो ये फिलिपींस और इंडोनेशिया थाईलैंड इन कंट्रीज में सिर्फ यूज होती है तो ज्यादा मुझे इसका पता नहीं लगा लेकिन फिर ये जल्दी दिल भर गया और उस पर यह मैंने बाइक की प्राइस आपको शायद नहीं बताई ये मैंने फिर 535 तो उनकी डिमांड थी और 485 की फिर मैं जाके उनसे सौदा बन गया था और जब बेची तो सीधा सीधा 50,000 मेरे इस पर नुकसान हुआ था और वो भी जो मुझे मिले थे बड़ी मुश्किल से मिले थे तो बस ये मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था तो अब इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें अल्लाह हाफिज़ बाय बाय